வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பாலாஜி மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவ காப்பீட்டுக்கு ஆதார் கட்டாயம் விலை என மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது பத்து கோடி ஏழை குடும்பங்களுக்கு தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மருத்துவ காப்பீட்டு வழங்கும் தேசிய சுகாதார திட்டம் ஆயுஷ்மான் பாரத் அதற்கான பலனை பெற ஆதார் கட்டாயம் என மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் அறிவிக்கையை வெளியிட்டனர் இந்நிலையில் அது குறித்து இன்று விளக்கம் அளித்துள்ள மத்திய சுகாதாரத்துறை அது ஆதாரை ஒரு அடையாளமாக ஏற்பதில் காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அளித்து குறித்த வரைவு அறிவிக்கை எனவும் ஆதார் இல்லாத காரணத்தால் எந்த பயனாளிக்கும் சேவை மறுக்கப்படாது எனவும் விளக்கம் அளித்துள்ளது ஆதாரை அடையாள ஆவணமாக கொடுப்பது பயனாளியின் விருப்பத்தை பொறுத்து என்றும் ரேஷன் கார்டு அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டை கூட அடையாள ஆவணமாக கொடுக்கலாம் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் மருத்துவ படிப்புகளுக்கான இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வை நிறுத்தி வைக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது மருத்துவ படிப்புகளில் சேருவதற்கான நீட் தேர்வு கடந்த மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி நடத்தப்பட்டது இதன் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டு தமிழகத்தில் முதல் கட்ட கலந்தாய்வு ஜூலை ஏழாம் தேதி நிறைவடைந்தது இதனிடையே தமிழ் வழியில் நீட் தேர்வை எழுதிய மாணவர்களுக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது வினா குறிப்புகள் தவறாக இருந்ததால் அதற்குரிய நூற்று தொன்னூற்று ஆறு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் எனவும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த எம் பி டி கே ரங்கராஜன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் இந்த வழக்கில் கடந்த செவ்வாய் அன்று தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள் தமிழில் தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் அனைவருக்கும் நூற்று தொன்னூற்று ஆறு மதிப்பெண்களை வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர் மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்குள் நீட் தரவரிசை பட்டியலை திருத்தி வெளியிட வேண்டும் என சிபிஎஸ்இக்கு நிர்வாகத்துக்கு நீதிபதிகள் ஆணையிட்டனர் இந்த அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் வரும் பதினாறாம் தேதி முதல் மூன்று நாட்கள் நடைபெற இருந்த இரண்டாம் கட்ட மருத்துவ கலந்தாய்வும் நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இந்நிலையில் தமிழில் நீட் தேர்வு எழுதிய அனைவருக்கும் நூற்று தொன்னூற்று ஆறு மதிப்பெண்கள் வழங்க வேண்டும் என்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் உத்தரவை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய சிபிஎஸ்இ நிர்வாகம் முடிவு செய்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது பானாவரம் அருகே பென்ஷன் பணத்தை தராததால் பெற்ற தந்தையை வெற்றி கொன்ற மகன் கைது செய்யப்பட்டார் வேலூர் மாவட்டம் பானாவரம் அடுத்த காட்டுப்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஓய்வு பெற்ற வனத்துறை அதிகாரி மாசிலாமணி இவரது மகன் சத்தியசீலன் திருமணமாகி இரு குழந்தைகள் உள்ள நிலையில் சத்தியசீலன் தனது மனைவியுடன் தனியாக வசித்து வருகிறார் நேற்று ஊரில் திருவிழா என்பதால் சத்தியசீலன் காட்டுப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள தனது தந்தை வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார் அப்போது மாசிலாமணிக்கு வரும் பென்ஷன் பணத்தை சத்தியசீலன் தனது செலவிற்காக கேட்டதாக தெரிகிறது ஆனால் மாசிலாமணி பணத்தை தர மறுத்ததால் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையே சண்டை ஏற்பட்டுள்ளது இதில் ஆத்திரமடைந்த சத்தியசீலன் வீட்டில் இருந்த கத்தியினை எடுத்து தனது தந்தையான மாசிலாமணியை சரமரியாக குத்தியுள்ளார் இதில் நிலை குறைந்து சரிந்து விழுந்த மாசிலாமணி இரத்த வெள்ளத்தில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் இது குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த பானாவரம் காவல்துறையினர் சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர் பின்னர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பணத்திற்காக பெற்ற தந்தையை மகன் கொலை செய்த சம்பவத்தால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் செய்திகள் <laughs> ஆன்மீக குரு தாதா வாஸ்வானி காலமானார் பல லட்சம் மக்களின் அமோகமான ஆதரவை பெற்றவரான ஆன்மீக குரு ஜே பி வாஸ்வானி புனேயில் காலமானார் அவருக்கு வயது தொன்னூற்று ஒன்பது அவருடைய நூற்றாண்டு விழாவை ஆகஸ்ட் இரண்டாம் தேதி கொண்டாட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்ட வந்த நிலையில் நேற்று அவர் உயிர் பிரிந்தது சைவ உணவு விலங்குகள் உரிமைக்காக வாஸ்வானி கூறிய கருத்துக்கள் பெரும் வரவேற்பை பெற்றனர் அவர் ஏராளமான புத்தகங்களையும் உரைகளையும் வெளியிட்டுள்ளார் ஏழை மக்களுக்கு எண்ணற்ற உதவிகளை அவர் தமது அறக்கட்டளை மூலம் செய்து வந்தார் கடந்த சில நாட்களாக உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு புனே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட வாஸ்வானி புதன்கிழமை வீடு திரும்பினார் ஆனாலும் வியாழக்கிழமை அவர் மறைந்தார் வாஸ்வானி மறைவு குறித்து பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட இரங்கு செய்திகள் பெண் கல்விக்காகவும் ஏழைகளுக்காகவும் அவர் ஆற்றிய சேவை கருணையும் நாணமும் நிரம்பியது என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் வழிகாட்டும் ஒளி அணைந்து விட்டதாகவும் பிரதமர் மோடி தமது இரங்கல் செய்திகள் குறிப்பிட்டுள்ளார் 
விண்வெளி சுற்றுலா பயணம் மேற்கொள்ள ரூபாய் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் கட்டணம் வசூலிக்க திட்டமிட்டுள்ளது விண்வெளி சுற்றுலா பயணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கும் ப்ளூ ஆரிஜின் நிறுவனம் அதற்கு கட்டணமாக இந்திய மதிப்பில் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் முதல் இரண்டு கோடி ரூபாய் வரை கட்டணம் வசூலிக்க திட்டமிட்டுள்ளது நியூ ஷெப்பர்ட் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள விண்வெளி வாகனம் அடுத்த வருடம் தன்னுடைய பயணத்தை துவக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் சூழலில் அதற்கான கட்டணம் எவ்வளவாக இருக்கும் என அனைவரும் எதிர்பார்த்திருந்தனர் லண்டனில் இருந்து பாகிஸ்தான் வரும் அந்நாட்டு முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப் கைது செய்யப்பட உள்ள நிலையில் லாகூர் நகரம் முற்றிலும் பாதுகாப்பு வளையத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது சர்வதேச அளவில் பல்வேறு பிரபலங்கள் அரசியல்வாதிகளின் இரகசிய வெளிநாட்டு முதலீடுகள் தொடர்பான பனமோ ஆவணங்கள் வெளியே கசிந்த போது நவாஸ் ஷெரீப் பெயரும் அதில் இடம்பெற்றிருந்தது இதன் அடிப்படையில் லண்டனில் நவாஸ் ஷெரீப் குடும்பத்தினர் நான்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை வாங்கியது தொடர்பாக ஊழல் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கில் நவாஸ் ஷெரீப்புக்கு பத்தாண்டு சிறை தண்டனையும் அவரது மகள் மரியத்திற்கு ஏழாண்டு சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் லண்டனில் இருந்து இன்று பாகிஸ்தான் திரும்பும் நவாஸ் ஷெரீப்பும் அவரது மகள் மரியமும் லாகூரில் விமான நிலையத்தில் வைத்தே கைது செய்யப்பட உள்ளனர் இதை முன்னிட்டு லாகூர் நகரும் பாதுகாப்பு வளையத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது நவாஸ் ஷெரீப்பின் கட்சியினர் போராட்டங்கள் நடத்துவதை தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை கைதி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படப்பட்டுள்ளன இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை முடிவடைந்தது நன்றி வணக்கம்